Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sin duda, el vídeo más pedido en este canal, que es cómo usar la aplicación MAPI. MAPI es la aplicación que ahora se ha puesto de moda para navegación en el móvil, especialmente para senderismo, que es lo que nos ocupa. Y hay mucha gente que me pregunta cómo usarla, porque no tiene claro cómo hacer determinadas cosas, o tan siquiera no sabe ni registrarse, porque ha cambiado el sistema de registro y ahora es más complicado. Os voy a enseñar todo, os voy a decir por qué, en mi opinión, es la mejor aplicación y qué features tiene, qué características tiene. Eh, luego os voy a explicar el proceso de registro y luego las diferentes cosas que podemos hacer en MAPI. Así que empezamos. El mundo del senderismo, aún hoy en día, es un mundo poco tecnológico. Aún hay gente que le gusta ir a la montaña con mapa y brújula, cosa que respeto, respeto. Pero, en mi opinión, la mejor manera de ir de ruta es con un dispositivo de navegación móvil, básicamente el móvil. Porque te dice dónde estás y a dónde tienes que ir. No tienes que adivinar dónde estás como con el mapa y la brújula, ¿no? Pues bien, eh, ¿por qué creo yo que MAP es la mejor aplicación? Pues muy rápidamente. En primer lugar, porque es gratis. Bastante importante. Luego tiene una aplicación, una interfaz intuitiva. Te marca los nombres de los caminos. Esto ahora lo veremos. Te marca los puntos de agua. Te marca dónde están los refugios. Puedes intercambiar diferentes tipos de mapa. Y existe la posibilidad de sincronizar móvil con ordenador, cosa que es bastante interesante porque te puedes crear la ruta por ordenador y tenerla en el móvil o grabar la ruta con el móvil y luego tenerla disponible en el ordenador para saber por dónde ha sido. Bien, esto era lo único que quería decir de las características de la aplicación, más que nada porque ahora vamos a verlo con detalle. Pero primero de todo os voy a enseñar cómo es el proceso de registro que ahora ha cambiado y es diferente. Me pongo un poco más pequeñito. Bien, habrá que entrar en este enlace, mapi.cz. Esta aplicación es checa, por eso el punto .cz. Y una vez entremos, tendremos aquí, aquí al lado, ¿veis donde pone Map of the Whole World? Esto es el móvil, ¿vale? Yo tengo aquí puesta la pantalla del móvil. Esto para después, cuando tengamos que interactuar con el móvil. Pero vamos a empezar con el ordenador. Puede ser un Apple, un Windows, da igual, cualquier navegador. Ponéis esta de esto le damos aquí a agree y aquí esto es mapi vale ya la podemos utilizar pero mmm, lo interesante va a ser primero registrarnos para poder eh, sincronizar con el móvil bien pues vamos aquí a login to my maps y aquí register aquí nos da tres opciones no está la opción de tenerlo en castellano así que bueno eh, simplemente eh, empezamos con email, ¿de acuerdo? Aquí ponemos nuestro mail. Este sería <ríe> este es mi mail personal que voy a tapar. Em, voy a poner este mail que me he hecho para el canal, que es enricadventures.gmail.com, si me queréis enviar algo ahí. Continuar. Y nos pide iniciar sesión eh, en Google. Esto con una contraseña y todo tenemos una cuenta de Gmail, ¿no? Pues aquí ponemos la contraseña. Vale. Y ahora nos pide, eh, pues, data de nacimiento. Si me queréis felicitar por mi cumpleaños, es el 3 de marzo. Gender mail, aquí es pues, hombre, mujer, fecha de nacimiento, no tiene secreto. Y aquí el número de teléfono, eh, lo voy a tapar. Y le damos a añadir el más 34 delante, que es el prefijo de España, ¿vale? Más 34 y vuestro número de teléfono. Si es de otro país, pues ponéis el prefijo de vuestro país. De acuerdo. Ahora nos pide que enviemos un SMS desde nuestro número con el siguiente formato. Sethnam a este número, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacerlo. 
Bien, pues como podéis ver, estamos enviando un mail con esta palabra, setnam, a este número que nos indica MAPI. Desde nuestro número de teléfono le damos a enviar. Y como podéis ver, phone number verified, número verificado. Finish account creation, que significa acabar la creación de la cuenta. La cuenta ha sido creada eh, con éxito. Continúe tu mapi. Y ya está. Aquí tenemos mi nueva cuenta, que la he creado desde cero específicamente para hacer este vídeo. Y aquí no tenemos nada. ¿Vale? Bien, eh, si tenéis alguna duda con respecto a la, al proceso de registro, preguntadme. Pero vamos, yo lo veo bastante intuitivo. Hay gente que dice que enviando el SMS no le, no le funcionaba. Eh, a ver si me lo ponéis en los comentarios y lo podemos solucionar. Como veis, se trata de poner vuestro número con el más 34 delante, enviar el SMS en cuestión y ya os verifica. ¿Vale? Bien, ahora que tenemos el registro hecho en nuestra pantalla del ordenador, vamos a hacerlo también, vamos a iniciar sesión en el móvil. Eh, enable, depende de que, en qué idioma lo tengáis pues saldrá una cosa o en otra. Yo lo tengo en catalán, por lo tanto me sale en inglés porque no está disponible el catalán. Enables, aquí le damos permiso que obtenga la ubicación, evidentemente. <risa> Esta aplicación, si no tenemos ubicación, no sirve de nada. Y aquí eh, te permite ya, te da la opción de bajarte los mapas sin conexión. Eh, pues habrá que bajárselos de la zona. Él ya detecta que estamos en Cachalonia pues le damos a bajar los de Cataluña y venga. Vale, mientras baja, mientras tengamos internet no va a haber ningún problema. Nosotros vamos a poder eh, mirar todos los mapas sin necesidad de tener los mapas offline. Esto va a servir para cuando vayamos a la montaña y no tengamos eh, conexión. Para entrar, aquí he entrado yo en mi cuenta desde, desde el móvil, como podéis ver. Bueno, pues simplemente le dais, eh, ponéis el mail que habéis puesto, os enviará un SMS, etcétera. No tiene ningún secreto. Bien, eh, vamos a explicar paso por paso la aplicación. Y lo primero de todo es un poco explicar la interfaz, lo que se ve en pantalla. ¿De acuerdo? Eh, voy a explicarlo desde el ordenador, que es más cómodo. Pero bien, lo que veis en el móvil es básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? Eh, a ver, en primer lugar los tipos de mapa. Esta es la pantalla inicial y aquí tenéis Change Map, cambiar de mapa y en el móvil es aquí, en este... aquí, ¿de acuerdo? Aquí yo lo he puesto en castellano para que, para que veáis las diferencias. Entonces, eh, de inicial os saldrá así, así. ¿De acuerdo? Este es el mapa base, que bueno, salen las calles, salen los caminos, como podéis ver aquí, eh, salen caminos aquí marcados, carreteras, etcétera. Pero no salen las curvas de nivel ni los nombres de los caminos. Entonces, si le damos a Outdoor, aquí sí. Aquí salen las curvas de nivel y salen los nombres de los caminos. Por ejemplo, aquí tenemos el GR7. Si le, si, con el mapa base no nos dice cuál es. El móvil eh, ya por defecto nos viene este mapa con los nombres de los caminos. Por lo tanto, mmm, no tenemos que eh, tocar nada en principio. ¿vale? Que es el bueno, el que salen los nombres de los caminos. Una cosa... Muy importante es que en el móvil el punto azul es donde estamos. ¿vale? Yo ahora mismo estoy en terraza, pues el punto azul es donde estamos y esto va a ser muy importante para cuando estemos en ruta. Eh, luego os lo enseño cómo lo hacemos, pero claro, para hay que ubicarse, ¿no? saber dónde estamos. Bien, ¿qué más? Tenemos eh, el mapa aéreo también, que vendría a ser un, la foto satélite, como el Google Maps. Es muy parecido al Google Maps, ¿vale? Interfaz. Y aquí podemos ver la foto aérea, que... Aquí os voy a dar bastantes detalles, ¿vale? Esto va a ser un vídeo largo. Es diferente la imagen que sale que la que sale en Google Maps. Entonces esto va bien, en realidad. Va bien porque a veces puedes contrastar. Si un camino no sabes si existe, porque no se ve en el mapa, quizá en la foto de Google sí que se, sí que se ve. O al revés, ¿de acuerdo? Entonces eh, nos puede servir esto eh, bastante. Luego hay el mapa invernal, pues... Para gente que hace invernales, o aquí tenemos eh, una pista de esquí, por ejemplo, eh, la de Masella y la de La Molina. Pues vemos aquí las pistas verdes, azules, bueno, y otras cosas de invernal. Y bueno, hay otros mapas, pero básicamente eh, los importantes son estos, el aéreo y el outdoor. Hay 
eh, una opción que es yo no la uso casi nunca, pero es el 3D View. Va bastante bien eh, para que te hagas una idea de la ruta, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, la famosa bajada de Añisclo, del collado de Añisclo, ¿vale? Que es un, un sitio bastante conocido de la GR11, que todo el mundo sabe que es, que es una bajada delicada, ¿de acuerdo? A ver si la encuentro ahora. Eh. Aquí, esto es el collado de Añisclo. Y esta es la bajada del collado de Nisclo hasta el refugio este, que es el de Pineta. Y este es el valle de Pineta. Claro, tú lo ves aquí y dices, ostras, sí que es desnivel porque las líneas están muy juntas, pero no lo acabas de ver claro, ¿no? Entonces, si le das al 3D, tarda un poco en cargar. Y aquí lo tenemos cargado. Te puedes mover igual que en el Google Earth, ¿vale? Y aquí ya vemos que está bajada. Le puedes dar incluso la foto por satélite. También tarda un poco en cargar. Vemos que la bajada del collado de Nisclo... Es bestia, bestia. Aquí tenemos el, el monte perdido. Y este es el valle. Pues sí, la bajada es, es bestia. Y aquí se puede ver. No está exagerado. Es que es así. Es así. Ya que estamos, pues eh, esto es el monte perdido. Y aquí está el glaciar del monte perdido, que es la parte que nunca se ve, porque está, está detrás y nosotros subimos por aquí. Esta es la... A ver dónde está la famosa escupidera. Creo que es aquí. No. Ah, aquí. Esta es la famosa escupidera. Y aquí tenemos el, el glaciar del monte perdido. Bien, pues el, la vista 3D sirve para hacernos una idea de la ruta, ¿de acuerdo? Vale, mapas es básicamente esto. Vamos a usar el, siempre el outdoor. Para comparar con otras, con otras aplicaciones, si habéis usado otras, eh, como podéis ver, aquí nos marca el GR11, nos marca el, la HRP, o nos marca todo, ¿eh? Aquí la HRP, veremos el Cirque de Tormuz. Bueno, hay un montón de caminos, algunos desconocidos. Por aquí nos marca el GR10, a ver si lo encuentro. Mira, el GR10, aquí. Eso está muy bien, porque cuando tú estás en ruta, no siempre tienes marcado el, la ruta en el mapa. Mm, o a veces quieres desviarte o lo que sea. Entonces, saber, no tener que buscarlo expresamente, sino ver directamente en el mapa eh, dónde está la GR11, dónde está la HRP, pues, pues está bastante bien en cualquier ruta. El modelo también nos lo marca. Aquí tenemos eh, los famosos Stein de Bayau con la GR11 aquí. Y una variante de HRP, y aquí tenemos el coma Pedrosa, y también nos marca la GRP, que es la Vuelta a Andorra. ¿Vale? Bien, eh, segunda cosa que queremos saber de la interfaz. Lo que yo llamo elementos clicables, ¿de acuerdo? Cuando estás aquí en Outdoor, te salen eh, muchas cosas en el mapa, ¿vale? Y algunas de ellas puedes, puedes clicar. Voy a enseñaros las más importantes. Primero de todo, el agua. ¿De acuerdo? Una de las cosas principales para tener este tipo de aplicaciones es dónde saber dónde están los puntos de agua. Y hay dos tipos de agua, básicamente. Eh, para empezar, el agua potable. Es decir, las, los grifos que tú aprietas un botón y sale agua. Para buscar esto, os voy a decir los nombres en inglés, que sería Drinking Water. Le ponemos así y nos sale el stay cono de fuente, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a encontrar, vamos a encontrar agua sin, sin lugar a dudas. Cuando lleguemos veremos una fuente con un botón o algo así. Entonces le damos, a veces hay información, a veces no. En esta en concreto pues hay una plaza, hay una fuente en la plaza del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces sí, nos vamos moviendo por el mapa y como veis van apareciendo las fuentes que hay en todo. Entonces simplemente nos vamos moviendo y ya veremos por, por donde hay todas las fuentes. Eso está muy bien. Y en castellano... Para buscarlo en el móvil, si tenéis el, el inglés, pues sería agua potable. Le damos así. Le damos un espacio. Le damos aquí a buscar. Y pues lo mismo. Eh, aquí tenemos esta especie de barrita. De, ¿Veis? Aquí a la derecha. Podemos subir y bajar con esto o con haciendo zoom, pinchando. Pero bueno, yo como lo tengo aquí con el ordenador al lado, pues lo hago con el ratón. Y nada, pues lo mismo. Pues eh, tenemos aquí todas las fuentes. Vale. Segundo, segunda manera de encontrar agua es fuentes de agua no tratada, es decir, fuentes de agua que va cayendo, ya sea desde una piedra, ya sea desde un tubito, eh, cualquier manera, pero es agua no tratada normalmente. En inglés es well, le damos a well y nos sale esto. Hay muchas más en la montaña de estas que de las otras, evidentemente, porque estás en medio de la montaña no vas a encontrar normalmente una fuente, ¿no? Pero bueno, esto es, pues eso, fuentes de, de agua natural, entre comillas, ¿vale? Aquí estas las vamos a tener que filtrar normalmente. Y nada, pues eh, lo mismo. Aquí en inglés sería, no sé por qué ponen este nombre, resorte. 
no sé por qué es este nombre, pero eh, es resorte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queramos buscar eh, fuentes, tenemos que buscar las dos. Cuando planificamos una ruta, pues buscamos resorte y lo mismo. Nos vamos moviendo por el mapa y lo vamos a encontrar. Aquí tenemos todas las, todo este tipo de fuentes. Vale. Eh, ¿Qué más elementos clicables? Tenemos... Mm, mm, los baños, lavabos. Eh, pues... <risa> Quien prefiera hacerlo en la montaña tiene todos mis respetos, ¿vale? Pero yo si puedo intento hacerlo en un lavabo. Entonces aquí, por ejemplo, me acuerdo que por esta zona del País Vasco Francés había bastantes. Vamos a encontrar algún baño público. Son baños públicos, ¿vale? Baños que puede acceder todo el mundo. En este pueblo, me acuerdo del primer día, había fuentes aquí y había un baño. Y pues nada, fue este baño y estaba abierto y era público para todo el mundo, ¿vale? Normalmente... Nuevamente acierta, tanto el agua, bueno, todo, todo está bastante acertado, como mínimo en la GR11, porque pasa mucha gente y lo puede corroborar, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguna vez os podéis encontrar fuentes eh, secas? Sí. Si es estación seca y es rutas donde pasa poca gente, es posible que no esté actualizado y, y esté seco. Pero nuevamente, como mínimo en la GR11, yo el 99% de fuentes y de baños que, que he puesto estaban, estaban activos. Eh, ¿Qué más? Eh, refugios, claro, eh, refugios muy importante. Vale, tenemos dos tipos de refugios, ¿vale? Uno sería eh, shelter, ponemos en inglés shelter. Y sale este icono. ¿Veis este icono como de cabaña? Pues aquí tenemos todas las cabañas. Claro, aquí no distingue, por desgracia, no distingue entre refugio guardado y refugio libre. Esto lo tenemos que buscar nosotros, hacer una, una búsqueda más más exhaustiva, ¿de acuerdo? Hay una web que se llama Refugees.info, lo explico en mi vídeo de cómo preparar rutas con un pro, lo podéis ir a mirar. Ahí explico lo tema de refugios, cómo mirarlo, qué tipo de refugio es. Pues mira, aquí ahí pone el refugio de Canal Roya, no tengo el placer, no fui hasta aquí, pero mira, en el curso algunos hay fotos, pues mira. Cada vez MAPI va siendo más popular, entonces la gente va añadiendo fotos y eso está muy bien. Pues mira, aquí tenemos un poco de... Mira, pues este refugio, pues... A ver, se puede dormir, pero bueno, tiene el el suelo de tierra, tal. Bueno. Y así se ve desde fuera. Pues está bastante bien tener esta información. Esto offline no lo tenéis, ¿vale? Esto son solo online las fotos. Pero, por ejemplo, el refugio de Goriz. El refugio de Goriz, pues está marcado con el mismo icono, pero es un refugio guardado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, esto tenéis en cuenta. Vale, en castellano es cabaña, si no recuerdo mal. Cabaña. Aquí lo tenemos. Y salen todos los refugios, ¿de acuerdo? Vale, pues el segundo tipo de refugio es eh, Tourist Shelter. No sé por qué tiene este nombre, pero bueno, eh, es con este icono, ¿de acuerdo? Y esto significa más que nada un abrigo, un sitio donde no te vas a mojar, normalmente, a veces sí. Y suelen ser sitios muy fecarios, pero no siempre. Por ejemplo, este, que está marcado como Tourist Shelter, pues... No está mal, está mejor que algunos refugios que he visto yo, que está marcado como con el otro icono, ¿de acuerdo? Varía un poco, pero a veces es simplemente una chapa eh, para el ganado, para que no se moje, ¿sabes? O una, si o una mesa de picnic con un techo, ¿vale? A veces es algo así. Entonces, estos, si no los miráis, no os tengáis mucho en cuenta porque mmm, no suelen ser sitios así para para pernoctar de manera de manera seria, ¿de acuerdo? Solo para en caso de, de emergencia. Y en castellano sería... En castellano es refugio turístico. Lo mismo, ¿vale? Tenéis algunos que están bien y algunos que están mal. Vale, seguimos. Um, iglesias, pues ya cosas más random, ¿no? Pero, pero a veces tienen algún porcho para poder refugiaros. Iglesias, a ver el icono de iglesia... Ah, aquí. Este, este de aquí que hay una cruz, ¿de acuerdo? Este incluso tiene foto. ¿Qué más? Eh, supermercado es importante para poder eh, recargar. Pues mira, aquí tenemos una foto del supermercado este. Sitios para pernoctar. Tenemos aquí casa roda. Estos son una casa rural, seguramente. Eh, hostales, hoteles. Luego estos son cafeterías, bares. Tenemos aquí el icono de farmacia, el icono de restaurante el icono de, de oficina de correos. Tenemos aquí el icono de parking, importante para poder pues, planificarnos nuestros sitios de, 
para acercarnos a la ruta, no todo son travesías. Eh, esto también lo vamos a usar para excursiones de un día. ¿Qué más? Paradas de bus, aparcamientos, cascadas. Pues a veces estás en un sitio, no sabes muy bien dónde ir a excursión y ves la, el icono de cascada y dices, hostia, pues aquí quizá hay una cascada. Entonces ya lo investigas, lo buscas en, en Google o lo que sea, si hay una cascada y a veces son, son sitios bonitos, entonces pues está bien. Tampoco os fiéis mucho, no significa que va a ser la cascada más impresionante del mundo. Pero aquí vemos cuatro cascadas, pues mira, aquí seguramente sean... Mira, esta cascada es bonita, tú. Pues ya nos la enseña Mapi. ¿De acuerdo? Eh, y uno muy importante para mí que es este este aquí pone cascada pero este que pone un símbolo de aquí así rojo esto es un mirador de acuerdo o scenic viewpoint entonces aquí pues vamos a tener vistas yo siempre que he ido a un icono de estos hay buenas vistas entonces mm, eh, está bien saberlo este pues nada esto pone fin al, a los elementos clicables y ahora voy a explicar los elementos no clicables. Ah, bueno, me falta uno, que es evidentemente las cimas. Las cimas se pueden clicar y te ponen normalmente la altura de cada cima y pues el, el, los metros que tiene. Y los cuellos, que esto para la GR11 o para la Transpeed Nike es más importante que, las, que los picos porque vamos a ir de cuello en cuello, ¿de acuerdo? Pues, eh, pues este es el símbolo, el símbolo de, de cuello de montaña. Bien, elementos no clicables. Todo esto que no se puede clicar. Vamos a, a las carreteras. Tenemos aquí carreteras pues, más fuertes, más, aquí es como autopista, aquí es más nacional, esta es como carretera comarcal, ¿vale? Luego, tema agua. Tema agua tenemos varias cosas. Tenemos el, los típicos, el lago, esto es un, un, un símbolo del lago, evidentemente. Nuevamente, cuando MAPI pone azul significa que hay agua. Claro, ahora con sequía puede ser que haya menos. En ruta no vamos a tener el mapa aéreo. Si no estamos offline, pero online sí que lo podemos mirar. Esta foto no sé de cuándo es, pero como podemos ver, aquí ya está más bajo. Bueno, esto es cuestión de valorarlo. Eh, pero bueno, normalmente seco seco no lo vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, especialmente en los Pirineos. Lagos, nuevamente, o bueno, Ibones, lo que sea. Esto normalmente sí que nos sirve para recargar agua si tenemos un filtro, ¿vale? No es el mejor sitio porque es, a veces es agua estancada, pero bueno... Si, ves, si lo ves que está saneado, pues puedes beber de ahí con un filtro. Segundo cosa de agua, eh, pues ríos. Los ríos van igual que las carreteras, por grosor. Como más gordo es, más probable es que tenga agua y más agua va a tener. Entonces esto nos sirve para cruzar, o sea, para saber si podemos cruzar o no. Aquí, por ejemplo, aquí está carretera que cruza por el río. Hay un puente, ¿no? Por lo que parece, sí. Hay una obra de drenaje. Eh, entonces, con más delgadita sea la línea menos probable es que tenga agua, claro. Aquí baja de un ibón, entonces es probable que lleve, pero pone tu rent, entonces mmm, no se sabe muy bien, ¿no? Eh, yo os recomiendo que no os fiéis mucho si queréis ir a coger agua de aquí, a menos que sea muy alta montaña, que normalmente sí que llevan agua, pero no os fiéis mucho. Luego hay algunos que tienen línea discontinua de puntos, a ver si encontramos alguno. Eh, este de aquí, línea discontinua. Claro, esto significa que solo lleva agua, interpreto yo, ¿eh? solo lleva agua cuando llueve. Es tipo una riera, un torrente. Entonces, eh, bueno, pues esto a fiaros aún menos, ¿vale? Pero bueno, sirve bien para saber eh, por dónde puede pasar el agua en caso de tormenta también, etcétera, etcétera. Y por último, tema agua. Esto de aquí. ¿Veis que hay como una especie de línea rayada azul? A ver si encuentro alguna otra que se vea más. Vale, aquí esta es la excursión a Pica de Stats. Y hay una parte de esta excursión, si alguien la ha hecho que pase por una especie de humedales, aguamois en catalá. Pues es esto, este es el símbolo. Aquí no vais a... Aquí, o sea, vosotros veis aquí que las líneas pasan a ser de bastante juntas a más separadas. Esto significa que es un sitio plano, llano, ¿de acuerdo? Pues cualquiera que sepa leer un mapa esto lo sabe. Entonces aquí, a priori, podría parecer un buen sitio para plantar la tienda, si estás mirando así, o estás buscando un sitio donde plantar. Pero claro, este símbolo de humedal ya te indica que no, no va a ser una buena idea porque... Pues eso, es un humedal. <ríe> no vas a plantar la tienda ahí, ¿de acuerdo? Y si ves el mapa online, el mapa del sitio, ya se ve en la foto. Que aquí es un humedal esto y aquí no vas a poder plantar la tienda, ¿de acuerdo? Vas a tener que ir más arriba. Aquí, que es un sitio clásico para, para plantar la tienda si vas a hacer la pica de stats, que es... Mira, no se ve ahí como sombra. Aquí es... El stands de Sotjo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Eh, tema bosque es tal. 
cuando sale así verde, ¿veis? Así, normalmente significa que es un bosque. En cambio, cuando sale aquí, de este verde más, más claro, casi gris, es que no hay árboles. Vamos a mirar si es correcto. Es correcto. Más o menos cuadra que esto es bosque y esto no lo es. Ahora, la parte que no es bosque puede ser que sea, en este caso es alta montaña, por lo tanto ya estamos por encima de la línea de los árboles. O puede ser que sean con, con reos. ¿Con reos se dice? ¿Prados? <risa> Vamos a ver, por ejemplo. Aquí pucherda, ¿no? Aquí hay bosque. Y aquí no, pero porque son con reos. No. Son plantaciones, no hay bosque. ¿De acuerdo? Otra cosa eh, de este tipo importante, pues sí. Por ejemplo, miráis. ¿Veis aquí que hay esta, este mismo color de antes? Y aquí hay como otro gris pero con otras manchas grises dentro. Esto significa que va a ser terreno muy pedragoso. Puede ser una tartera, una pedrera, o puede ser simplemente terreno con mucha piedra. Pero va a ser terreno difícil, ¿vale? No va a ser un pradito sencillo ni bosques. Vamos a comprobarlo. Como podéis ver, aquí está como más verde. Y aquí ya es como una pedrera. Es terreno muy descompuesto. ¿De acuerdo? Y con, a medida que nos vamos yendo más para arriba, aquí veis que esto es una, una tartera gigante y ya lo indica. Aquí tenemos este simbolito que significa que hay un una especie de pared o un desnivel muy grande que no podemos superar andando. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, no podríamos subir eh, andando de manera normal. Entonces, claro, eh, cuando un camino os lleve por aquí, eh, cuidado. Cuidado porque va a ser un camino complicado. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar a los caminos. Voy a pasar a los caminos. Vamos a empezar primero. Como os he dicho, carreteras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fácil. Mm, a medida que se van haciendo más, más pequeñas, pues van siendo carreteras eh, más pequeñas, evidentemente, hasta llegar a la pista forestal. Sin embargo, no hay un indicativo claro para pista forestal. A veces hay cosas que tienen este color. Aquí es una pista asfaltada, por ejemplo, pero hay veces que es pista forestal. Esto nos interesa porque caminar por pista forestal a veces está bien, si estamos cansados, tal. Pero caminar por pista de asfalto normalmente no es tan agradable porque te duelen más las piernas y tal. Aquí, por ejemplo, esto es de este color así más tal. que será? Pues eh, también es una pista asfaltada. Bueno, estamos en Andorra, aquí asfalto hay por todas partes. <risa> vamos, vamos más por aquí. A ver qué encontramos para que os pueda explicar. Sí, esto es la pista que lleva Thor, por ejemplo. Salí en un vídeo. Y aquí, esta es una pista que yo sepa que no está asfaltada. O oh, sí. Bueno, pero hasta aquí no. Hasta aquí sí, pero luego ya entra en Thor y ya no está asfaltada. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver las, sí, las líneas de roderas. Y esto, ¿ves? Como cambia, de, cambia de color. Aquí está más, más grande y aquí más pequeño. Y si nos vamos para atrás, ya la vemos que es de color negro. Bueno, de este color marrón. ¿De acuerdo? Esto sería eh, el primer, el primer, la primera jerarquía. Después, tenemos estas líneas que son discontinuas, pero son un discontinuo gordo. Respecto a estas que son un discontinuo bastante fino. No sé si puede verse en el vídeo, yo diría que sí. Esto significa que esta, esta pista, este camino o pista va a ser más grande y más, más camino que esto que quizás es un sendero malo. Vale, aquí podemos ver que sí, esta es una pista que podemos andar tranquilamente, incluso por aquí pasa un coche, ¿de acuerdo? En cambio, por aquí, esta de aquí, a ver si a veces ni tan siquiera se ve en el mapa, ¿ves? Esta ya costaría ver en el mapa este camino, ¿de acuerdo? Mira, aquí se podría ver un poquito. Estos de aquí, que son la línea tan fina, a veces desconfiad. Desconfiad porque muchas veces no existe. No, muchas veces no, pero algunas veces no existe. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Tenemos esta línea que parece una, incluso un poco de blanco, ¿de acuerdo? Y esta línea, esta línea es eh, de discontinua y esta más grande. Pues uy. aquí tenemos esta pista. Aquí ya sí vemos que esta es más una pista bastante más mala que esta que era la principal. Y el camino este, a ver si lo podemos ver, ya casi ni se ve. Pero bueno, parece que sí que por aquí se podría andar, ¿de acuerdo? Pero ya casi ni sería. Por ejemplo, esto yo con bici no lo, no lo haría nunca. No me metería nunca por un camino de estos. Esto es solo para andar. Y, y a ver, ¿sabes? Y, y algunos ni tan siquiera. Pero bueno, aquí parece que sí, que hay un camino. ¿De acuerdo? 
una manera de ver clara de si es un camino más o menos transitable es poner el mapa 3D y si veis que los dos niveles son demasiado grandes, entonces confiad, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, yo me he encontrado, me ha pasado varias veces, no en rutas de tan alta montaña, pero en rutas más de que voy algo por aquí cerca de casa, que no quiero irme muy lejos. Eh, este tipo de caminos en baja montaña y en terreno boscoso a veces no existen porque han sido devorados por la, por la maleza y están llenos de, de hierbas, ¿vale? Entonces, vigilad mucho en esto, en baja montaña, cerca de vuestra casa, que este tipo de líneas tan, tan finas, por ejemplo, cuando vivía en Esplugas, que antes vivía en Esplugas yo, pues por aquí, por San Vicente, al Sors y tal, estos caminos de aquí hay. Mmm, muchos puede que, no, puede que no existan, ¿de acuerdo? Mira, es que aquí, aquí algunos sí que están, pero otros ni, ni de coña, ya os lo aseguro yo, que, que aquí esto no, no hay tanto, ¿de acuerdo? Y con cuidado. Y en este tipo de terreno, id más por estos caminos grandes, como podéis ver aquí, el marcado por amarillo, seguramente sí que existe, a veces tampoco, pero normalmente sí, etc. Vale, eh, y por último, por último, hay aún algo más fino. Os lo he enseñado antes, esto hemos visto que era una tartera, ¿no? Pues aquí hay la línea fina y aquí la línea de puntos. ¿Veis la línea de puntos? Esto ya es... La línea de puntos es un poco... No hay camino, ¿de acuerdo? Es un poco... Haz tu propio camino. Entonces, Mapi te indica más o menos... Ves por aquí que encontrarás algo, pero tampoco te lo asegura. Lo, normalmente este tipo de caminos... Este veo que tiene muchas curvas, entonces probablemente esté marcado, pero... A veces puede ser que te encuentres fitas de estas eh, que son como... No sé cómo se dice en castellano, pero son como los montoncitos de piedras. Creo que también se llaman fitas. Entonces sí que vas siguiendo, pum, pero no hay camino, vas por encima de piedras. Vamos a ver cómo es aquí. Aquí, yo, no sé vosotros, pero yo no veo ningún camino. Veo que sí que se puede subir por aquí, si vas subiendo por esta cresta, pero no veo ningún camino marcado. Entonces, bueno, eh, esto para expertos, para expertos, para gente que, que sepa orientarse y que no tenga miedo a, a las piedras, a la alta montaña y todo esto, ¿vale? Pero bueno, de este tipo de caminos no, no os fiéis tanto. A veces sí, por ejemplo, por ejemplo la pica de stats, ¿vale? Quien ha subido la pica de stats desde el cuello de Sotjo sabe que, que el cuello de Sotjo pues, es una tartera muy bastante bestia. Ahora no voy a encontrar la pica donde está. El final de la pica del cuello de Sotjo, que está aquí, es una tartera bastante potente. Y aquí lo marca como línea de puntos, pero claro, es la pica. Entonces todo el mundo pasa por aquí ya está el camino bastante marcado, tiene poca pérdida. Pero si no estás en un camino tan, tan así marcado, ojo con los señales de puntos, ¿de acuerdo? Caminos, identificar los caminos y no liarse con, con las señales de puntos es bastante vital, ¿de acuerdo? Para dominar MAPI, ¿de acuerdo? O sea que tenedlo muy en cuenta, los caminos, investigad bien si existe, especialmente si vais a hacer rutas poco transitadas. Bien, por último, de elementos no clicables, están los parques. Parques naturales y parques nacionales. Pues aquí tenemos, por ejemplo, eh, se puede ver ¿no? que hay como una línea verde y dentro es el verde es más oscuro. Esto es el Parque Natural de Aguas Tortas, si nos acercamos, nos lo indica aquí. Parque Nacional de Aguas Tortas ya está en San Maurice. De acuerdo, y aquí tenemos, por ejemplo, eh, no se va a ver ahora. Ostras, ¿lo han quitado? ¿O es que no lo enseña? A ver, voy a actualizar porque es que siempre lo enseña. Bueno, pues aquí tenemos el Parque Nacional de Ordesa. Se ve bastante bien, ¿no? Marcado. Y aquí, pues, la parte francesa, lo mismo. Parque Nacional de Esperines. Y, bueno, cualquier parque nacional de, de cualquier parte del mundo está aquí marcado. Ahora este me va a dejar mal, pero, bueno, normalmente sale aquí. <ríe> a ver si en el móvil sale. La, el Parque Nacional de... Mira, aquí está el de... El de Zaywa Moïse de Lampurda. Ah, aquí, aquí está el Cadí. Es que... Aquí está el Parque Natural del Peina, ¿ves? Aquí sí que se ve. Aquí sí que se ve bien. Y aquí el par del Cadí. Cadí Musharo. Ah, sí. Y por último, las fronteras. Pues bueno, se ve bastante claro, ¿no? Esto es una frontera internacional. Eh, fronteras de países, pues tiene esta línea de punto raya punto. No tiene. No tiene más secreto. Y si está en la línea de, de la frontera francesa, pues así en negro. ¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos cómo funciona la interfaz. Eh, y vamos a aprender a crear una ruta y luego a seguirla, ¿de acuerdo? Para empezar, una cosa muy importante es que si estáis en el móvil y os estáis mirando estáis mirando por ahí y queréis volver a vuestro punto, le dais a la N. 
la SN, pum, os vuelve a llevar donde estabais. Esto en el ordenador no, pero yo qué sé, estabais mirando aquí eh, una ruta en Linux. Uy, pero me he perdido y, hostia, quiero volver donde estaba. N. Pum, terraza, ¿vale? Bien, vamos a crear una ruta. Eh, para empezar, yo la voy a crear desde el ordenador y luego la voy a modificar desde el móvil para veáis cómo se hace. Pero bueno, si la queréis crear desde, directamente desde el móvil, se hace igual, ¿de acuerdo? Se hace igual, simplemente pues que es más cómodo desde el móvil. Bien, eh, vamos a My Maps. Y aquí tenemos una lista de... Mira, esto lo hice el otro día. Eh, una lista de, de cosas, pero vamos a entrar aquí en My Routes, Places and Routes. Vale, lo he borrado ya. Vamos a crear una carpeta nueva, ¿de acuerdo? ¿Qué, vamos a, ¿Qué ruta vamos a hacer? Vamos a hacer la Transpainica. Pero para no hacerlo muy largo, vamos a hacer primero solo las dos etapas. Para que veáis cómo se hace. Ponemos de, root, de nombre de la, del fichero, etapa etapas Transpainica. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestra carpeta. Vale. Mmm, vamos a Directions, que es, pues, aquí lo que sería ruta, ¿de acuerdo? En castellano sería ruta. Vamos a Directions, vamos a poner que mmm, hemos investigado un poquito y queremos ir, pues, desde el inicio de la ruta hasta el Izondo, ¿de acuerdo? Porque, porque el Izondo hemos visto que es un sitio donde, yo que sé, hemos visto un youtuber que para, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir hasta el Izondo. Vale, el inicio. Vamos a hacerlo en el aeropuerto de Irún. Vamos a suponer que vamos a empezar la Transpinaica en avión, ¿de acuerdo? Pues le damos... Hay dos maneras, ¿de acuerdo? Le damos aquí, el aeropuerto de Donosti. Entonces ya se nos pone aquí en Start. Esto es como el Google Maps, ¿vale? No tiene mucho secreto. En Start. Y End, pues sabemos que hay un albergue... Vamos a poner que sabemos que hay un albergue en Elizondo, ¿no? Pues ponemos albergue Elizondo. Hay dos maneras, escribiéndolo o clicando. Pues mira, a ver si es este. Es correcto. Es este. Vale. Y... La magia de MAPI, si nunca habéis usado este tipo, de, este tipo de aplicaciones, es que te hacen la ruta. Es que, como veis, en un segundo yo le he puesto el inicio y el final y ya me ha hecho toda la ruta. Ahora la vamos a modificar y vamos a añadir cosas. Pero, como mínimo, la base aquí ya la tienes. Aquí me dice área con acceso limitado porque, en realidad, le hemos puesto de empezar en las pistas del aeropuerto. Entonces, me dice que, claro, aquí no se puede pasar. Entonces, vamos a ponerlo fuera para que no se líe. Como podéis ver, si no os gusta el sitio de inicio, de empezar o lo que sea, podéis clicar y arrastrar. Está muy bien, ¿vale? Vale, empezamos desde el aeropuerto de Irún. Pero claro, eh, queremos ir hasta el, hasta el faro del Cabo de Iger, ¿no? Es el, la travesía es de mar a mar, ¿no? Pues vamos a añadir un más. Le añadimos que después del start, después del inicio, nos vamos hasta el faro del Cabo de Iger. Pues ponemos faro Iger, a ver si nos sale. Iger Itzakaria. Bueno, tiene un icono de un faro. Supongamos que es esto. Vamos a ver. Efectivamente, aquí sale el 2. Que sería... Vamos a poner que, que eso, que vamos andando hasta... Desde el aeropuerto, se pueden ir andando hasta el faro. Y aquí nos pone los kilómetros. Desde el aeropuerto hasta el faro, 5,2 kilómetros. No nos sale el desnivel. Esto os lo explico luego, ¿vale? Si queremos ver el desnivel de la ruta, le damos aquí. Altitude Profile. A ver, vale. Entonces me dice que desde est estos serán dos días, pues estos dos días tienen este desnivel. No es tanto, lo vamos a dividir en dos, ¿vale? Pero, claro, no, no podemos saber el desnivel de del inicio, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Bueno, luego os explico cómo se hace. Vale, vamos desde el aeropuerto hasta el faro y desde ahí, pues, él nos <ríe> él ya nos indica... Como podéis ver, de ir por la GR11, vamos a volver por el aeropuerto otra vez. Vamos a entrar por aquí. Nos indica por aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí esto es en Daya, ¿de acuerdo? Nos indica de no ir por el GR11, sino ir por el GR10, que es lo que hice yo. Pues, bueno, pues a mí me pareció bien. Me sugirió así y me pareció bien. Sin embargo, aquí, por ejemplo, parece que hace esta ruta tonta, ¿no? Esta vuelta tonta. Quizá aquí ya no me apetece tanto ver eh, en Daya. Entonces... ¿Por qué no corta por aquí? Pues vamos a forzar que corte por aquí, ¿de acuerdo? Eh, le damos al más, le ponemos aquí, y como veis, ¡pum! 
me, me ha ahorrado este trozo, que bueno, pues quizá me ha ahorrado un kilómetro, ¿de acuerdo? Y nos lleva directamente hacia aquí. Vale, estamos por aquí, ya vamos por el pueblo, ya tenemos fuentes, no pasa nada. Vamos a empezar a buscar los puntos de agua que hay en medio de la ruta, ¿vale? Esto hay dos maneras de hacerlo. Una es buscando aquí y poniendo, por ejemplo, el well, que os he dicho que es la, las fuentes. Aquí hay una fuente, ¿de acuerdo? Pues le damos, justo está en el camino, como podéis ver, pues perfecto, ¿no? Le damos aquí, directions. ¿Qué pasa? Que nos lo pone al final. O sea, vamos a tener que ir hasta el albergue y luego volver hasta aquí. Nos salen 109 kilómetros. Pues cogemos y desde aquí, estos puntitos, lo arrastramos hasta aquí. Y ahora ya nos sale bien. 1, 2, 3, 4. La segunda opción, que sería? Pues ahora lo vamos a ver, por ejemplo. Eh, yo Es lo que hago yo personalmente, ¿vale? No lo busco en el icono, sino que hago zoom en la ruta y voy viendo que me encuentro y lo voy añadiendo. Aquí voy siguiendo la ruta, voy por el GR10, ¿de acuerdo? Uy, me encuentro un pueblo aquí. Uy, hay unos baños. Justo son los baños que os he enseñado antes. Pues le damos aquí, justo aquí el idioma, en el icono del más, y le añadimos los baños. Pues vamos a parar a este baño. Luego vamos a parar también esta fuente. Pues ya nos hace la ruta especial hasta la fuente. Y seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Nos envía por la HRP. Pues imagínate que queremos ir por la GR10, porque el camino, este es de rayas y este es... Eh, las rayas son más gordas, por lo tanto será mejor camino, ¿no? Una cosa que podemos hacer es arrastrar. Aclicamos aquí y arrastramos hacia aquí, como en Google Maps. Y mira, ya nos ha cambiado toda la ruta. En lugar de ir por aquí, os lo, si queréis borrar, lo borráis. En lugar de ir por aquí, me hace ir por aquí. Pues que serán, parece que es más kilómetros, pero quizás un camino más tranquilo. Quizá me conviene más. Vale, seguimos. Mira, aquí hay un icono de fuente. Pues más fuente. Ya sabemos. No es tanto solo para que nos salga aquí en el mapa, sino que nos sale aquí a la derecha. Entonces, cuando sigamos la ruta, veremos qué distancia nos queda. Yo sé que... Mmm, si quito esto... Bueno, sé que desde el punto 6 al 7, que había, un, que había una fuente, porque hay el icono, pues son 5 kilómetros. Solo 5. Por lo tanto, en 5 kilómetros no tiene que cargar mucha agua. Esto es una hora de camino, hora y media. Depende del, del ritmo que lleves. Pues con un litro quizá voy, voy sobrado. Vale. Vale, seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, muchos supermercados. Pues quizá me conviene a comprarme unas patatas fritas. Es el primer día de la ruta, ¿no? Hemos dicho. Ya ya tal. Y vemos que quedan 36 kilómetros hasta el final. ¿De acuerdo? En total son 65 los dos días. Por lo tanto, quedan 36 kilómetros. Ya vamos por la mitad, más o menos. Habría que empezar a buscar sitio donde dormir. ¿Vale? Pero bueno, vamos siguiendo. Vamos siguiendo. Y vemos aquí... ¡Uy! Un tourist shelter. Entonces, claro, yo os he dicho que el tourist shelter normalmente es un abrigo eh, poco, poco refugio. Sin embargo, yo investigué y este era un refugio libre que estaba bastante bien. De hecho, dormí aquí esa noche, ¿de acuerdo? Eh, bueno, es cuestión de mirarlo. Mirad mi vídeo de cómo hacer rutas con un pro, que os explico cómo mirar los refugios con fotos y tal. Aquí este no sale. Eh, pero bueno, mmm, tal. Le damos aquí y... Aquí acabaríamos el primer día de ruta de Transpirinaica. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo os recomiendo que cada día hagáis una, una, un archivo. Es decir, para cada etapa hagáis un archivo. No hagáis un, un trayecto para toda la ruta porque es más incómodo de manejar, ¿de acuerdo? Entonces aquí borramos el final, ¿de acuerdo? Y esto sería el primer día. Nos salen 30 kilómetros con 800 de desnivel. Pues está bien porque es el primer día. Pues tranqui, ¿vale? Le damos a Save, que es grabar. Y le damos a eh, Etapas Transpirinaica. Le ponemos un nombre. Por ejemplo, Etapa 1. ¿De acuerdo? Guardamos. Vale, ahora queremos hacer la Etapa 2. Pues, bueno, eh, hay varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, vamos a, a aquí a la carpeta de la etapa. Duplicamos esto. ¿Cómo se hace esto? Le damos a clic. ¿Vale? Eh, guardamos como nuevo, save as new, y ponemos etapa 2. Entonces ya tenemos aquí duplicados. Pero claro, es, el, es la misma ruta. Pero lo que vamos a hacer va a ser borrar todo. Uy. Borramos todo y eh, así tenemos el final 
sabemos dónde acabamos el día anterior, ¿de acuerdo? Esto aquí es fácil porque es este sitio, pero cuando pones como sitio de finalizar pues un prado random, pues no te vas a acordar dónde es, entonces tal. Bueno, hemos acabado aquí, pues lo, esto lo cambiamos, lo ponemos como inicio. Este es el inicio. Y el final pues será el albergue de Elizondo, ¿no? Albergue Elizondo. Y bueno, sería cuestión de hacer lo mismo. Mirar si podemos atajar la ruta por algún sitio, si nos apetece, si algo queremos ver de, de, de en medio. Aquí tenemos eh, un pueblo, pues quizá nos apetece ir a un bar, al supermercado, tal, lo que sea, ¿de acuerdo? Y tal, pues grabamos como, como etapa 2 y, y ya lo tenemos. Así es como se crea una ruta. Mm, no hay mucho más. Um, vale. Hay una cosa que hay que tener en cuenta... Por ejemplo, eh, aquí, ¿vale? Que es eh, esto. Hay dos tipos de manera que Mapi te hace la ruta. Te la hace él solo, ¿de acuerdo? Pero la puedes hacer tipo tourist y tipo fast. Vale, tipo tourist es, como podéis ver, va por caminos que él considera que son eh, importantes. No te, no te mete por caminos de estos que no te, tienen nombre, sino que va por la HRP, por la GR11, siempre que es posible, ¿de acuerdo? Y a veces te hace dar más vuelta, pero... Te hace por, ir por estos caminos que son más seguros que existan. En cambio, si le pones fast, el tío, pum, te guía por lo que él considera que es más rápido. Aunque el camino no sea bonito ni nada. Por ejemplo, aquí me guía por una guía ciclista y luego aquí me pone, me lleva por una carretera. O bueno, una, sí, una especie de... Sí, sí, es una carretera esto. Le da igual, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto te ahorra kilómetros, ¿de acuerdo? Aquí de 34 pasamos a 30. Sin embargo, eh, a veces no nos interesa porque sí que queremos ir por el GR, por el camino bonito, etc. Aquí sí que te guía, por ejemplo, por este camino que no sabemos muy bien cómo está. Eh, pero bueno, a veces sí que estamos en algún sitio de la montaña y queremos ir a otro lado. Y queremos ir rápido por el motivo que sea, porque tenemos prisa, porque nos hemos lesionado o yo qué sé, ¿sabes? Pues está bien tener esta opción de, del fast. Pero bueno, no os fiéis, como os he dicho, porque eh, a veces te envía por sitios que no existen, ¿vale? Pero en general, pues está bien tener esta opción y, y poder contrastar como mínimo. Pues aquí tenemos en la carpeta, si vamos a la carpeta, tenemos la etapa 1 y la etapa 2, ¿de acuerdo? Y la podemos ver aquí, todas las etapas de la, de la ruta. En este caso, si tuviera la transpirina que entera, pues se vería todo. Está muy bien. Eh... Tema, tema desnivel, vale. Si nos lo colocamos aquí, con el móvil, ahí con el ratón, podemos ver, si pasamos por encima, que llevamos 23 kilómetros, dos desde el inicio y 8,2 kilómetros para el final quedan, ¿de acuerdo? Esto nos puede servir y además, entonces, nos sirve porque si vamos a, a altitud, pues si vamos a los 22 kilómetros, podemos ver que estamos por aquí, pero... Falta, falta un poco de exactitud, ¿no? Falta un poco de... Hostia, eh, falta más exactitud de cuántos metros de desnivel nos quedan, ¿no? Vamos a aprender a seguir una ruta. En el móvil he puesto aquí... Tenéis dos iconos aquí que no son de MAPI, que es este aquí a la derecha y este aquí a la izquierda azul. Esto es una aplicación que yo uso para, para falsear la ubicación del móvil, ¿vale? Voy a pretender que estoy, que estoy ahí... Para, para mostraroslo, ¿de acuerdo? Ahora pretendo que estoy en la etapa 1, que estoy aquí cerca de, de este pueblo, cerca de Viriatú o Viriatou, ¿de acuerdo? Y bueno, porque estamos en la etapa 1 y estoy aquí, ¿de acuerdo? Entonces quiero saber eh, cuánto llevo, cuánto llevo de, de ruta y cuánto, cuánto me queda, sobre todo normalmente cuando estás ahí, quieres saber cuánto te queda, tanto de distancia como de desnivel. Bien, eh, hay una manera que yo no la uso nunca, que es la función navegar, ¿de acuerdo? Tú le das aquí, ahora la tengo en el modo oscuro, el navegador. Claro, a ver, aquí, como yo no he empezado la ruta desde el principio, me dice como que tengo que ir al principio, pero bueno, en fin. Que, que tú le das aquí, ves toda, toda la ruta, le das a centrar otra vez y te y todo el de aquí. Y bueno, tienes las opciones, eh, cambiar el mapa tal. Yo no, la verdad no lo uso nunca esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto te avisa, te va diciendo gira a la izquierda, gira a la derecha, ¿de acuerdo? Eh, yo no lo usaría porque te gasta mucha batería. Claro, tú estás siempre traqueando, sabes siempre dónde estás. 
aunque tengas el móvil eh, con la pantalla apagada y esto gasta mucha batería. Entonces, eh, yo no lo uso. Yo cierro el móvil, apago el móvil, bueno, lo, apago la pantalla y cuando quiero saber dónde estoy, la desbloqueo y miro dónde estoy y sigo a la derecha e izquierda. A mí no me interesa tanto saber cuánto me queda, pero sí que a veces me interesa saberlo. Entonces, lo miro de esta manera, que os voy a enseñar ahora, pero en general lo que quiero simplemente es orientarme, saber para dónde tengo que ir. Vale, pongamos que, que estamos aquí, ¿de acuerdo? Y queremos saber cuánto nos queda para llegar a la cabana esta que hemos, que hemos comentado del final, ¿de acuerdo? Pues bien, eh, podemos, podemos hacer dos cosas. Uno, contar más o menos el marcador que tenemos cerca y contar aquí los kilómetros sumar, pues esto es un rollo. Y la otra opción es decir, bueno, hemos pasado el marcador 7, es que esto ahora se me va un montón. Perdona. Eh, estamos en el mar... después del marcador 7, entre el 7 y el 8, ¿de acuerdo? Pues borramos todos los anteriores. Borramos del 1 al 7. Hacemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, al 7, le damos aquí. No es fácil, ¿eh? pero de verdad es que no hay otra manera de hacerlo. Le damos aquí y seleccionamos mi ubicación. Entonces, como podemos ver ahora... El inicio de la ruta es mi ubicación, donde estoy aquí, y el final es el final, ¿de acuerdo? El final. Entonces aquí nos dice que nos quedan 6,7 kilómetros. ¿Y de desnivel? Pues le, aquí nos sale. Perfil de elevación, 3,90 de desnivel positivo y casi 300 de desnivel negativo. Aquí lo podemos guardar si queremos, por si queremos consultarlo más tarde, aunque no se quita cuando apagamos la pantalla. O, o no guardarlo, como queráis. Eh, claro, aquí es más engorroso porque yo tenía muchos puntos entre medio. Tenía, como, como habéis visto, porque había guardado un montón de fuentes y tal. Si tenemos menos, pues simplemente es borrar un par y ya nos colocamos en mi localización, ¿de acuerdo? Mm, no sé otra manera de hacerlo. Si estamos aquí, ahora, por ejemplo, sí que la opción navegar sí que nos va a ir bien, ¿de acuerdo? ¿Ves? Ahora sí que este es el inicio de la ruta. Nos quedan 6,7 kilómetros. Si nos importa no ahorrar batería, pues podéis hacer esto, ¿vale? Y así es como se sigue una ruta, así es como la hago yo, como mínimo. Te colocas aquí y entonces ya tú puedes girar y el móvil se gira contigo, ¿de acuerdo? A veces, a veces no te apunta exactamente donde tú estás el móvil. Esto os ha pasado también con el Google Maps, seguramente. Entonces lo que tenéis que hacer es coger el móvil, imaginamos que, que el móvil es esto, ¿de acuerdo? Y hacemos como un 8 con el móvil. Hacemos así como un 8... Y entonces ya te apunta te apunta bien dónde estás. Entonces puedes apuntar más o menos. Ah, es por ahí. pues pum. A veces en realidad lo más fácil es seguir el camino. Y, y, si, y entonces vas mirando el móvil y ves, si ves eh, que vas yendo para la línea de puntos que tú quieres ir, bien. Y si no, pues lo ves atrás 3 metros y vas para el otro lado. ¿Vale? Bueno, en fin. Pues esta es, esta es la manera de seguir una ruta. Otra cosa importante. Pongamos que estamos en la ruta esta, ¿no? Y decimos, hostia, nos sentimos fuertes. Vamos a hacer este pico de aquí, ¿no? Por ejemplo, este que pone Munoa. Vamos a hacer este pico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para modificar la ruta? Pues le damos a, a más. Y por, podemos poner el nombre. Podemos seleccionar el punto del mapa. Aquí Munoa. A ver. Aquí Munoa. Pues le damos aquí. Y ya nos modifica la ruta. ¿Ves? Y pasa, nos hace pasar por aquí. Esto también es útil a veces para desviarse para algún punto de agua o por eso, por si queremos hacer algún pico o, o algo. Bien, ya que estamos con el tema de seguir rutas con el móvil, eh, una cosa muy importante es el tema de los mapas offline. Ya nos ofrece bajar los mapas offline cuando instalamos la aplicación. Pero bueno, eh, para, para volver a, a bajar los mapas offline, tenéis que ir aquí, mapas sin conexión, y yo tengo bajados los mapas de, de la zona que me interesa. En este caso, por ejemplo, Andorra. De España tengo... Eh, Andorra. Un par de España y Francia. Para, para los Pirineos, ¿cuáles necesitáis? Pues cita mi vídeo de 10 consejos para hacer la Transpirinaica. Que ahí explico todos los mapas que necesitas para hacer la Transpirinaica. Todos los de la parte francesa y de la parte de España. ¿Vale? Pero bien, aquí tenemos mapas sin conexión y, como habéis visto antes, se sincroniza la ruta que hemos hecho con el ordenador con el móvil. 
pero a veces no sale automático. Entonces, para que salga, si a veces no sale, simplemente le dais. Le dais aquí a este icono de refrescar y aquí os sincroniza todo lo, lo que tengáis, ¿de acuerdo? Aunque bueno, ya te digo que lo hace automáticamente. Sabemos cómo crear rutas, sabemos cómo seguirlas. Ahora os voy a decir opciones adicionales que tiene este programa que está muy bien, ¿de acuerdo? Para empezar, imagínate que no es una travesía, sino que queremos hacer una ruta más o menos de un día o lo que sea y queremos grabarla para luego subir la Wikiloc o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí, iniciar rastreador, le damos a inicio, podemos decir que pare cuando dejamos de movernos y bueno, pues eh, nos, nos dice, eh, nos va marcando o en dónde vamos, lo típico, eso hace, hay muchos programas que lo hacen. Y bueno, pues eh, al final de la ruta pues te va a generar un archivo. Bueno, lo va a guardar en el teléfono, en el, el, en el programa y te puedes descargar un archivo GPX de tu ruta. ¿Vale? ¿Esto alguna vez lo he usado? Está bien. Archivos GPX. GPX. Vale. Se pueden tanto exportar como importar. Primero el ordenador, ¿de acuerdo? Ponemos, tenemos la etapa 1 esta. Queremos exportarla, pues le damos a export y aquí nos dará la opción de grabarlo en el ordenador, ok también podemos exportar no la carpeta entera, vale, pero podemos compartirla, por ejemplo, yo os compartí mi ruta de la Transpain, pues compartí una de estas carpetas enteras, le damos aquí a share, que es compartir y nos genera un enlace, de acuerdo ¿qué más? Eh, importar gpx, vale, esto es importante tanto como si lo pasa un amigo, como lo que sea. Sobre todo es para rutas de Wikiloc. Imagínate, yo por ejemplo, eh, para subir al monte perdido, no me fiaba mucho de, de los mapas de MAPI. Y quería tener como una segunda opinión. Y me descargué un track de Wikiloc que parecía fiable. Desde la brecha de Roland hasta el monte perdido, la ruta es bastante perdedora. Y con eso me fié. Y lo llevaba aquí. Entonces, para importar un, desde el ordenador, le damos a Tools. Import GPX. Aquí seleccionamos la ruta. Por ejemplo, esta es una ruta, una ruta que hice con unas amigas unos días. Pues podemos seleccionar incluso los tres. Le damos a abrir. Y nos podemos escoger los dos, los tres, lo que sea. Y vemos aquí pues, la ruta que hice durante tres días. Día 1, día 2, día 3. Podemos grabar como... Yo qué sé. Podemos crear aquí un nuevo... Un nuevo una nueva carpeta que sea travesías y ya nos guarda estos tres gpx de acuerdo Pum. vale qué pasa importar desde el móvil hay gente que se piensa que no se puede importar desde el móvil y no tienen no van completamente errados porque desde la aplicación no te deja si le damos aquí aquí debería haber el importe de importar como aquí como podéis ver te da la opción de import GPX. Y aquí no. Aquí no te da esta opción. Te da la opción de crear carpeta y tal. Pero se puede hacer. Se puede hacer. Os voy a enseñar cómo. Tenéis que hacerlo desde el navegador. Vamos al navegador, el Chrome o el que tengáis. Y entráis a MAPI. Ponéis vuestra cuenta. Ahora os lo enseño. Aquí tenemos nuestra cuenta en el navegador. ¿De acuerdo? En este caso es el inter Samsung Internet. Creo que se llama. No es Chrome, pero bueno, da igual. ¿De acuerdo? Eh, y le damos aquí... ¿Cómo se hacía esto? A ver si me acuerdo. <risa> le damos aquí, creo que... Ah, aquí ya nos da la opción. Aquí sí, nos da la opción de import GPX. Entonces, pues le damos aquí. Tenemos, necesitamos tener el archivo en el, en el móvil y lo podemos, lo podemos importar. Esta es la manera de hacer. Este es el truco. Eh, se puede, ¿de acuerdo? Y está bien para cuando estás en una travesía y quieres hacer alguna cosa como la que hice yo del monte perdido, que entonces, pues, pues, pues me sirvió. Esto se puede hacer desde el, desde el móvil o desde el ordenador. Vamos a hacer el ordenador, que es más, más cómodo. Imaginamos que estamos, yo qué sé, en un camping, ¿de acuerdo? En un camping de... yo qué sé. En un camping aquí, creo, creo que en Spot hay un camping, ¿no? Aquí en el parque este, vale. Estamos en el camping este, con la familia, algo tranquilo. Y decimos, venga, vamos a hacer una ruta. Vamos a hacer una ruta, chicos. Una ruta de esta tarde. Ra nada, algo de 10 kilómetros. Pues eh, le damos aquí... Y ponemos Trip in the Area, ¿de acuerdo? Entonces le seleccionamos los kilómetros que queremos, por ejemplo, 10, ¿no? A ver, vamos a 10. 
No, ah, no me sale. 10,9. Pues él nos sugiere esta ruta. Él coge más o menos los caminos que ve alrededor y con 10 kilómetros nos hace esto. Y aquí tenemos, pues podemos esperar que son 500 de desnivel, pues una ruta tranquila para hacer una tarde. Podemos aquí seleccionar el tipo de, de ruta porque MAPI también sirve para bicicletas. No os lo he enseñado, pero esta línea morada, esto lo debería haber dicho antes, esta línea morada significa que es una ruta para bicicletas. Eso también está bien saberlo para senderistas porque mmm, a veces vemos una ruta de bicicletas y si estamos cansados y queremos una pista tranquila, pues nos va a servir para caminar, eso seguro. O también si queremos evitarlo para que no nos molesten las bicicletas, pues está bien. Bien, pues esto es la, la opción de, de rutas cercanas. En el móvil eh, sería así, a ver, aquí le dais a viajes cercanos, ahora no le voy a dar, ¿de acuerdo? Porque si no me va a salir en mi casa, pero también podéis seleccionar, eh, podéis seleccionar también lo mismo, eh, la distancia y tal. Aquí pues, pues podemos hacer incluso cosas de 22 kilómetros, mira, ya nos dice de, de subir hasta, hasta aquí, bueno, ya nos hace una vuelta, opa, vale, esto está, esto está bastante bien. Opciones de configuración que tiene el programa. Si le damos aquí, eh, nos da algunas opciones, como el relieve, tal, el mapa por defecto, la navegación, que yo no uso, entonces me da igual. Y aquí la aplicación, la, el idioma, por si eh, lo queréis cambiar está bien. Unidades, aquí está bien tenerlo en, en centímetros, en kilómetros hora, en, no en sistema imperial. Y, eh, y ya está. Yo recomiendo deseleccionar esto porque si no, si intentáis subir una foto que os explico cómo se hace, pues no, no os deja, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Eh, aquí en, en el ordenador tenemos la opción de distancia, ¿de acuerdo? Para me, medir distancias en línea recta. Bueno, no le veo mucho uso porque esta aplicación no es para esto, pero bueno, tenéis esta esta opción. Si hay una zona que sabéis que hay un camino no existe, pues podéis ir haciendo así, marcando vuestro propio camino, ¿de acuerdo? Vale. Kit measurement. ¿Qué más tenemos? Tenemos que crear nuestras propias marcas. Si sabemos que aquí hay una fuente, ¿de acuerdo? Pues la marcamos aquí. Él no la, no la va a subir al programa, pero es, es nuestra. La ponemos aquí, fuente. Pum. Pues ya la tenemos aquí guardada y la podemos guardar en... Creamos una carpeta que sea marcas o lo que sea y, y ya está, ¿de acuerdo? Close. Subir fotos y reseñas. Esto es importante para que vayamos colaborando entre todos, ¿de acuerdo? La... Sobre todo por... Re... Yo sobre todo lo digo por refugios, ¿de acuerdo? Porque está bien saber eh, qué tipo de refugio va a ser sin entrar en esta página que os comento en el vídeo ese, que es una página francesa que, bueno, es un poco incómoda. Es mejor tenerlo directamente en el mapa. Entonces, si vais a un refugio y veis que no tiene foto... Pues hombre, pues está bien, está bien compartir, ¿de acuerdo? Y, y subir una foto de este refugio. Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Otra cosa que nos puede ir bien como sugerencias, por ejemplo, estamos en Bellet, que es un pueblo muy, muy bonito de Cataluña, ¿no? Pues no, que nos sugiera cosas bonitas que ver alrededor. A veces no, no acierta mucho, ¿eh? Pero mmm, travel, estamos aquí en Bellet, le damos aquí y le damos a Travel Tips, que es consejos de viaje. Y mira, nos dice pues que aquí está el molino este, el castillo... Bueno, a veces son tonterías, ¿no? Pero mira, hay un castillo. Damos la foto, pues mira, este castillo, pues... Ah, mira, pues está bien el castillo tal. Podemos guardar cosas que no son rutas, como he dicho antes. Por ejemplo, creamos una carpeta que sea... Que sea refugio, refugios. Y aquí podemos guardar simplemente... Eh, Refugios, por ejemplo, ¿no? O, bueno, castillos, yo qué sé, es que porque ahora lo tengo aquí, ¿no? Grabar, grabar en refugios, grabar. Eh, iglesia, bueno, pues grabar en refugios. Entonces, aquí en esta carpeta, pues vamos a tener solo, no solo rutas, sino también puntos de interés. Que esto, yo tenía una carpeta que era solo de los refugios de mi Transpirinaica. Y ten, los tenía todos ahí, para así encontrarlos, pum, súper rápido. Cosa que me fue bien eh, un par de noches, la verdad. Otra cosa para colaborar es eh, intentar cambiar el mapa, ¿de acuerdo? Aquí le damos a Suggest Data Modification y le podemos, si es un restaurante, por ejemplo, decir las horas de apertura o si el sitio ya no existe, ¿de acuerdo? Cualquier de este tipo de cosas. A ver, tengo que decir que eh, el mapping está creado con 
la base de datos de OpenStreetMaps, ¿de acuerdo? La mayoría de aplicaciones de mapas que, que están en el mercado están basados en estos mapas de código abierto. Entonces, si una, un camino no existe en el MAPI, que lo pone, pero en realidad en la realidad no existe, esto no es culpa de la aplicación, es culpa de los OpenStreetMaps, ¿de acuerdo? Y si queréis quitar un camino, hay una manera de cambiarlo de nombre OpenStreetMaps. Yo no sé hacerlo, no he hecho nunca. Pero bueno, si alguien quiere hacer... Bueno, seguro que hay vídeo de internet de cómo cambiar en OpenStreetMaps. Bueno, pues si hay alguno muy motivado, pues lo puede hacer. Sobre todo para cosas de cerca de nuestra casa, ¿no? Que conocemos, sabemos, mira, que este camino no va. Pues está bien, está bien poderlo cambiar. Desde aquí, desde el móvil, nos ofrece eh, primeros auxilios. Aquí si le damos, eh, para empezar, nos ofrece llamada 112 que está bien porque es el número de emergencias de aquí. Nos ofrece, eh, pues, donde estamos, donde me he marcado ahora aquí, estaba aquí, pues, nos dice dónde está el desfibrilador más, más cerca, ayuda cerca y nos da consejos. Vale, si tienes una fractura, ¿qué tienes que hacer? Pues, bueno, tú, eh, nunca está de más, ¿sabes? Tener, tener esta opción. Y, bueno, ya como última cosa, es el tiempo en la ruta, que yo esto no lo uso y, la verdad, no le veo mucha, util mucha utilidad porque prefiero mirar la ruta de otra manera, pero mmm, si vamos a hacer esta, por ejemplo, la ruta esta que teníamos marcada, ¿no? Si vamos aquí abajo, tenemos la opción de clima en la ruta. Le damos a activar. Hora de salida. Vamos a poner... Vamos a poner ahora... Venga, el miércoles, a las... Viernes, a las... A las 9 de la mañana. Entonces vamos a... Vamos aquí al mapa. Y nos dice que con lo que él supone que tardamos, que está aquí, él supone que esta ruta la vamos a hacer en 10-37 horas. No os fiéis mucho de esto, ¿vale? Porque normalmente va a conservador, va a tirar a, a, a más, a que vas despacio, ¿de acuerdo? Yo normalmente se voy, siempre voy más rápido que el mapa. Pero bueno, en este caso, pues eh, mira, el viernes va a ser todo el día medio lluvioso, medio sol. Bueno, en fin, ya te digo, yo esto no lo uso nunca, pero... Supongo que, que no está de más si es una ruta que vas a tener internet y no te importa gastar datos y, y batería, pues te va, indicando, te va indicando el tiempo. Y básicamente esto es todo. MAPI nos da muchas opciones. Como veis es un programa muy completo. Aún podría seguir, hay algunas cosas más que se pueden hacer. Podría hacer algún ejemplo más de cómo hacer una ruta de una manera un poco así... Eh, chula, pero bueno, es cuestión de que cojáis vosotros también y vayáis investigando y probando. Es importante no ir de pardillos al principio. Ya os digo que no, que no os fiéis de las rutas de los caminos más, más pequeños. Esto es lo más importante. Y sobre todo que tengáis agilidad con el móvil, ¿de acuerdo? Porque lo importante es que una vez allí, una vez en la ruta, eh, podáis cambiar el mapa, eh, saber cuánto os queda, tal. Tener este tipo de, de agilidad va muy bien. Recordad que tenéis que ir borrando los anteriores y poner mi ubicación. Entonces sabemos dónde estamos. Bueno, vale. Ya está. Es eso. Espero que os haya sido útil. Es sin duda el vídeo que más me han pedido. Y nada. Si os gusta, dale al like. Dejad un comentario. A mí, yo no gano un duro con esto. Pero vamos, eh, lo, que me, lo que me llena son vuestros comentarios. Y si me diga, eh, que me digáis si os gusta, si no. Y tal. Eh, Se vienen más vídeos. Se vienen más vídeos, se vienen más aventuras, que por cierto, ahora sin querer las he enseñado aquí. Ahora voy a tenerlo que editar, porque no quería que se, que se mostrara, entonces lo he tenido que borrar. Pero ya tenía claro algunas rutas cargadas de mi próxima aventura que voy a hacer en diciembre, ¿no? Así que estad atentos, porque va a ser, va a ser bastante guapa, promete bastante. Buenas tardes y hasta otra. Hasta otra, vale. Pero quería decir que me he comprado este micrófono. <risa> Estoy haciendo esto un poco más profesional. Me he hecho un guión esta vez. O sea, voy un poco más a, a hacerlo bien. Y, y decidme si os gustan este tipo de, de vídeos, de tutoriales, o si preferís más que me vaya a la montaña y me vaya a hacer una excursión y os enseñe cómo hago alguna, alguna excursión. Pero vamos, yo creo que eso también es bastante útil, ¿no? Tengo algunas ideas de esto, de tema de de hacer locuras estúpidamente ultra ligeras. Tengo algunas ideas, ya, ya las llevaré, ya las llevaré. Ahora sí, ahora sí. Gracias por escucharme y hasta la próxima.